mikono yako itakuwa na nguvu naweza ukainua mikono yako mbele zake. Biblia inasema tumepewa mtoto mwanamume ambaye uweza wa kifalme uma begani mwake. He is Emmanuel. Anaposema Emmanuel Mungu pamoja nasi tuna hakika kwamba yuko nasi. Hatuhimbi tu kwa sababu yameandikwa ila tumeona neema yake ikitembea nasi. Huyu Emmanuel alianza nasi tokea Januari. Akatubeba ametuleta hata leo ni Desemba. Tunahesabia siku chache tu kuingia mwaka mwingine. Tamani tuliadhimishe jina lake. Father we worship you Adonai. Oh Emmanuel. Eh Emmanuel. Eh Emmanuel Eh Your name be praised As we worship Emmanuel Eh Eh Emmanuel Eh Tunainua sauti zetu kwako wewe Father we worship your name
Kaka chini sana Yesu inuliwe Oh, Jesus, we worship you. Na nani Nasi Uketi mahali ulipo um, Praise Sijawambia kutoka um, Ni tahubiri Ni malize mkiwa mmesimama tu hivyo Muna niangali aje Simuko na hiyo anointing <laughs> Bwana asifiwe. Niombe watu wa media watu peleke kwenye Zaburi na Antiphone ambayo ni majira ya majilio na tuta isoma tukiwa tumekaa lakini natamani tukiwa tunaisoma tukiwa tunasoma kwa kupokezana Uisome kwa kuitafakari Uisome ukimanisha Na uone maneno hayo unayo ya soma Unayo ya sema Yawe ya natoka ndani ya moyo wako kabisa Bwana Yesu asifiwe Kuna mtu moja hataki kusema amen Sijuya na shida gani Hallelujah Tunazungumza juu ya kitu kinachoitwa kuja kwa wokovu si jambo la lele mama si jambo la mazoea si jambo lililoletwa na dini zetu na madhehebu yetu ni jambo lililogarimu u, u um, serikali ya mbinguni sasa nitawasihi nitawaongoza Na wewe uitikie maneno hayo kwa kumanisha 
na unapozungumza kwa kumaanisha yatoke ndani ya moyo wako furahi sana e binti sayuni furahi sana mwana cct furahi sana wewe uliyepata neema ya kuja ibadani leo piga kelele e mwana cct Huko ndo kuitikia kwenu kweli. Hebu tuitikie tazama. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Ni nani mfalme wa utukufu? Inueni vichwa vyenu enyi mnao nisikiliza asubuhi ya leo. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Atukuzwe huyu mfalme wa utukufu Bwana aliye hodari wa vita atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu makofi kwa bwana yesu amen 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 na nataka tu nitoe sadaka ya dakika tatu hadi nne ya wewe na mimi tusimame mbele za Bwana tuongozwe na wimbo utakao tufanya kumshangilia Bwana na nikawa najiuliza wakati tunaimba macho yangu yalifanikiwa kupita pita tuna sifu halafu kuna mtu yana anajaribu kuangalia hivi nyinyi mnao sifu siku hizi mmetokea wapi na mnapo sifu mnamaanisha nini jibu ni hivi hatusifu mwanadamu hatusifu madhehebu yetu tunamsifu mfalme wa utukufu sasa simama kwa dakika tatu tuongozwe na huo wimbo karibuni karibuni tumsifu huyo bwana dakika tatu hadi nne zinatosha karibuni usifi we yesu we usifi we yesu 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 usifi we kanisa tusike usifi watu sauti yako kwa yawe usimfiwe usimfiwe yesu kwa yale umetenda kwangu sijasimuliwa nimeona maisha yangu ni ushuhuda kule umenitoa ninajua hapa umenileta ni wewe twende wote usifiwe
kusaidia jambo hili. Hebu ni nisaidie kumuuliza jirani yako. Jirani, hivi huu una shida gani inapofika kwenye kupiga makofi na kusema amen? Amuulize huyo jirani, hivi huwa una shida gani? Hebu muulize. Get to know why Jina la Bwana libarikiwe mnaweza kuketi sasa. Naona mnaanza kutazamana hivi. Haya mafunuo ya leo yakoje? <laughs> Naomba unisaidie kumwambia jirani yako uh, kama ni wa kiume, kama ni wa kike. Um, mwambie tu by the way hii nguo nilitaka kununua uliyovaa lakini ilinishinda bei <laughs> Hallelujah So <laughs> Hallelujah so appreciate your neighbor who is seated beside you because he or she managed to buy that dress. Amen. Amen. Ah, hallelujah. Ulienda na laki mbili, kumbe bei ilikuwa laki mbili na msini. Mwenza kwa kainunua. Ah, sininema ya mungu. Hiyo suti ulienda na laki nne kumbe ilikuwa na laki nne na 1020 na yule mwenye duka akakoma hakuna lakini jirani yako ameivaa mshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema amekupa jirani amen nina tamani nianze somo ambalo nitalimaliza ikimpendeza Mungu siku ya kesho so don't miss tomorrow ninataka tu kuweka utangulizi na kesho tutakuwa na mwendelezo wa somo hili Bwana Yesu asifiwe ni tumesoma kitabu cha Isaiah tisa ule mstari wa hili na kuendelea kabla hatujaingia kudadavua huko ndani mimi nataka ni kusogeze mbele kwenye aizaya kumi kuanzia pale kwenye 33 tutasoma mpaka kwenye ule mstari wa tisa na baadaye tutarudi kwenye isaya tisa lakini kwa kuanza tuanze na huyu Isaya uh, anaposema uh, sura ya kumi ule mstari wa 33 na tatu na taka tu kuweka um, msingi wa somo na kesho tutatafakari kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu atatuongoza sema amen angalia Isaya kumi, therathina tatu. Angalia buwana kwa herufi ambayo ukitazama hiko hivyo buwana. Lakini ikafatia buwana tofauti na hile buwana ambayo imetangulia. Angalia buwana, buwana wa majeshi atayakata matawi kwa nguvu za kutisha 
nao walio warefu wa kimo watakatwa na hao walioinuka wataangushwa chini naye atavikata vichaka vya msitu kwa chuma na Lebanoni utaanguka kwa mkono wake aliye mwenye uweza basi litatoka chipukizi katika shina la yese na tawi litakalo toka katika mizizi yake litazaa matunda na roho ya Bwana atakaa juu yake roho ya hekima na ufahamu roho ya ushauri na uweza roho ya maarifa na ya kumcha Bwana na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake bali kwa haki atawahukumu maskini naye atawaonya wenyenyekevu wa dunia kwa adili naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake na kwa pumzi ya midomo yake ataua wabaya na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake na uaminifu mshipi wa kujifungia mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo na chui atalala pamoja na mwana mbuzi ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja na mtoto mdogo atawaongoza ngombe na dubu watalisha pamoja watoto wao watalala pamoja na simba atakula majani kama ngombe na mtoto wao nyonyae atacheza penye tundu la nyoka na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira hawatadhuru ha, hawatadhuru wala hawata haribu katika mlima wangu wote mtakatifu neno linalofuatia hapo linasema maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari Bwana Yesu asifiwe Bado umechoka tena kusema amen Bwana Yesu asifiwe Maneno haya tulio yasoma yameandikwa na nabii Isaya kitabu ambacho ni kikubwa kipana kimesheheni kina package kubwa na kitabu hiki kikubwa cha kinabii cha Isaya ni kitabu kilichoweka bayana maisha ya Waisraeli not that kitabu hiki kimeweka bayana maisha ya Waisraeli pamoja na kui um, kuainisha madhaifu mengi ya Waisraeli lakini kitabu hiki kinaonyesha kuwa daima Mungu anayo masalia kama wengine wataenda kushoto lazima na muda wote huwa wako watu ambao watakwenda na lile takwa ambalo Mungu amelikusudia kwa hivyo wale walio kwenda kinyume walikuweko remnants walikuweko masalia ambao hawakumwabudu Mungu mwingine Isaya ameongea kwa undani juu ya dhambi ya Israeli na upana wa utukufu wa Mungu na ufalme ujao Sasa huyu mwandishi anayeitwa Isaya maana ya jina lake Isaya linamaanisha Yahwe ni wokovu Yahwe ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi Yahwe ni Yeshua Yahwe ni ile bwana ya herufi kubwa zote tulioiona na kwa hivyo unapoiona bwana ya herufi kubwa 
inarifaa kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi inarifaa kwa huyu Yahwe ambaye ni Yesu mwenyewe sasa unaweza kaona connection ya jina la Isaya ya kwamba Yahwe ni wokovu hebu muulize jirani yako pamoja na kuvaa nguo ulio niliyoshindwa kuinunua lakini jina lako linamaanisha nini Haleluya Haleluya Kule kwetu kuna mtu anaitwa matatizo um, Anyway japo hakuna ushahidi wa kutosha inasemekana Isaya alikuwa binamu cousin wa mfalme Uzia Katika kufatilia fatilia Um, kuna connection hiyo ya Isaya na Uzia kuwa walikuwa ni ndugu kwa sababu kuna taarifa ambazo Isaya alikuwa anazipata taarifa ambazo si rahisi kuwa nazo lakini pia kuna uwezekano mkubwa wa Isaya kuishi Jerusalemu na hivyo aliweza kufika kirahisi katika ikulu kwa sababu ya mahusiano ya mfalme na yeye aliyokuwa nayo huyu Isaya alibarikiwa kuwa na mke mmoja lakini akawa na watoto wawili na ukisoma ile sura ya saba mstari wa tatu kuna jina la kwanza la mtoto wake Sheaeri Jashub. Hilo ni jina la mtoto wake, lakini jina la mtoto wa pili katika ile sura ya nane mstari wa tatu linatokeza linaitwa au anaitwa Shalali Hash. Hawa ni watoto wa huyu ndugu. Kulingana na uandishi, traditions zinaonyesha ya kwamba Isaya Isaya ameandika Um, ame, 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 amefanya huduma hizi kwa wafalme wengi uh, wafalme wengi na katika kufanya hizi huduma manase mfalme inasemekana kumuua huyu Isaya au mf, eh, nabii Isaya kati ya mwaka moja hadi 160 hapo katikati AD um, ndugu huyu aliaga dunia sasa kusudi ambalo Isaya analiweka wazi kuandikia wa Israeli hata tunapata habari kadhaa mahali hapa ni kwamba alitaka kuwakumbusha wasomaji wake mahusiano maalumu waliokuwa nayo na Mungu kama watu walio katika taifa la Israeli jamii iliyo katika agano maalumu na Mungu Bwana asifiwe Isaya alitaka kuonyesha kuwakumbusha kwamba these people these guys had a special covenant with their God haikuwa watu wa kawaida Mungu alikuwa ni Mungu katika maisha yao kama waandishi wengine Isaya alijua agano ambalo Ibrahimu alilifanya ambalo linaitwa Abrahamic Covenant katika agano hili Mungu aliwataka wa Israeli jambo la kwanza wafurahie mahusiano maalum ya wao wa Israeli na yeye Yahweh Isaya alitaka kuwakumbusha hili ya kwamba mnayo nafasi mnayo privilege ya kuwa karibu na Mungu na haya mahusiano yamefanywa na, 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 na Abraham toka mwanzo na kwa hivyo mnatakiwa mfurahie haya mahusiano Bwana Yesu asifiwe unapokuwa na mtu ambaye ni mtu wa karibu ni rafiki 
you need to enjoy that relationship. Na ukiona hiyo relationship sio ya kuinjoyia msinikoti mahali popote hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama hayo mahusiano sio ya kufurahia uh, kuna shida mahali labda hayo mahusiano yana namna ya kitu kingine lakini Isaya alitaka hawa watu wafurahie hayo mahusiano waliokuwa nayo na Mungu wao jambo la pili Isaya anataka kuwakumbusha ni kwamba wao ni wamiliki wa nchi ya Kanan ni wamiliki wa nchi ya Kanan lakini jambo jingine alilotaka waweze kulikumbuka na kulijua ni kwamba wawe baraka kwa wengine Bwana asifiwe kwa hivyo unapoyasoma maneno haya kuna vitu huko ndani vimefichika Isaya ana rudi nyuma anataka kuwakumbusha hei kulikuwa na agano hili na package ya agano hili haikuwa tu nyinyi watu kuumia kuteswa kuhangaika lakini sio tu nyinyi kufurahia mahusiano mlio nayo na Mungu wenu lakini you ought to bless others you need to be a blessing to other nations Isaya alitaka waone hili jambo na kwa hivyo mambo haya matatu ni ya msingi hakuishia hapo Isaya alikumbuka agano jingine zuri linaloitwa agano la msa linaloitwa mosaic covenant alitaka waweze kukumbuka sasa anapowakumbusha mambo haya haleluya haleluya tuko pamoja anapowakumbusha mambo haya anawakumbusha watu wanaolia anawakumbusha watu walio gizani anawakumbusha watu wanaotabika anawakumbusha watu walio na maswali anawakumbusha watu walio na vilio na mateso anawakumbusha maana viko vichaka wako watu warefu wako watu mashuhuri waliosimama mbele yao kuwatesa na kwa hivyo wanajiuliza msaada utatoka wapi maisha yetu haya tulio nayo ni nini kitakachotokeza cha kutusaidia maana wakiangalia kuishoto wakiangalia kulia wakiangalia mbele wakiangalia nyuma wakitazama juu wanaona giza na hakuna mtu ambaye wanamsikia anaweza akawasaidia Isaya anatumiwa na Mungu kuwasikizisha maneno haya watu ambao walikuwa na walio na agano na Mungu ila wamesahau ya kwamba wanatakiwa waenjoy na huyu Mungu wanatakiwa waweze kufurahia maisha yao lakini pia wamuone Mungu katika maisha yao kwa kuwa baraka kwa watu wengine na leo sio baraka wana maswali katika maswali yao hayo Isaya anajitokeza akiwambia angalia angalia bwana bwana wa majeshi bwana wa majeshi atayakata matawi kwa nguvu za kutisha nao walio warefu wakimo watakatwa na hao walioinuka wataangushwa chini naye atavikata vichaka vya misitu kwa chuma na Lebanoni utaanguka kwa mkono wake aliye mwenye uweza listen the translation is here
kulingana na wanatheologia commentators ngawaje sio kila commentary unaweza kaileta hapa lakini wanachokizungumza hawa watu wanaoitwa warefu sio warefu kama kina rubadanja sijui ili kufundisha kupiga gitaa hebu simama <laughs> Simnaona hawa warefu. Haya. <laughs> Bwana asifiwe. Biblia inasema Biblia inasema inasema hivi, angalia Bwana Bwana wa majeshi atayakata matawi kwa nguvu za kutisha nao walio warefu wa kimo watakatwa na hao walioinuka wataangushwa chini naye atavikata vichaka hebu sikiliza anapozungumza juu ya watu hawa warefu anarifa anazungumza lugha ya kuficha hawa watawala wasielewe ni wao wanaongelewa lakini anachokimaanisha anapozungumza juu ya forests and mighty trees these are foreigner or foreign soldiers and leaders walikuwa ni maaskari wa kigeni ambao walikuwa wameingia katikati yao na wakaonekana wana nguvu na kuanza kuwatawala na kuwaendesha tena wakawepo viongozi ambao walionekana wao ndio viongozi lakini walikuwa ni watu ambao hawako katika kusudi la Mungu ila wameingia kuwaharibu kuwatesa watu wa Mungu ambao walikuwa wanatakiwa wafurahie agano lao na Mungu they were supposed to enjoy their relationship with God lakini haikuwa hivyo ilikuwa ni maswali ilikuwa ni vilio ilikuwa ni machozi ilikuwa ni na sio machozi ya furaha by the way yako machozi unayafurahia sawa sawa bwana asifiwe lakini wao ilikuwa machozi ya huzuni ya uchungu yenye maswali yuko wapi Mungu aliyetuahidi kupitia Abraham yuko wapi Mungu aliyesema na Musa yuko wapi aliyesema tutamiliki kanani lakini tumekuwa watu wa mateso wanauliza uko wapi wokovu uko wapi wokovu yuko wapi Mungu wa kutusaidia sikiliza Isaya ananyimwa usingizi kwa kutoa unabii na kusema maneno haya sikilizeni hao wanaoonekana kuwa warefu leo hawa wanaoonekana kuwa ni vichaka tafasiri yake ni hawa maaskari wa kigeni wanaowatumikisha wanaowatesa hawa viongozi wasio wahurumia wanao wa overburden katika maisha yenu they torture you katika maisha yenu here i am the lord is coming anakuja bwana wa vita anakuja atakuja kuwakatilia mbali hao wanaoitwa warefu hao wanaoitwa vichaka anakuja kufyeka ah kuna watu wachache wamenielewa na wamedaka hilo neno sikiliza haleluya jina la bwana libarikiwe jina la bwana libarikiwe ninapozungumza na wewe leo juu ya wokovu wa bwana kuja yako mambo ambayo mungu ameyaona tumeishi katika dunia hii lakini bado yako mateso ni kweli umekuja CCT ni kweli umekimbilia wale manabii ni kweli unasali pale nyumbani lakini wako watu warefu wanakwambia hey huwezi kaenda popote jaribu biashara yoyote jaribu hata hayo maombi yako jaribu hata hayo masomo yako jaribu hata hiyo relationship yako 
jaribu hata hiyo ndoa yako jaribu huo uchumi wako yako majitu ziko roho kwa Isaya anatuambia hao warefu kumbe yalikuwa ni majamaa majeshi ambayo yalikuwa yanatisha walipoyaona kumbuka Isaya anapozungumza hivyo anajaribu kuwakumbusha wale wapelelezi walipokwenda kuipeleleza nchi walienda kukutana na majitu lakini perception the way tunavyowaona maadui zetu ni tofauti inategemea na mahusiano yako na Mungu mahusiano yako na Mungu yakiwa karibu na kumuona Mungu ndiye yote katika yote katika yote basi hata adui au anaanzia chini ya bahari miguu yake anaishia kule angani hata kama awe namna gani lakini namna Mungu wako unavyomjua utasema pamoja na kwamba ni warefu lakini najua mtetezi wangu yu hai haleluya haleluya Ninazungumza na watu ambao wanapitia changamoto lakini kama wewe haupiti kwenye changamoto ah, hautanielewa. Wako watu wanasema haya magonjwa pasta hivi unaelewa yanavyonitesa. Aasielewi kwa sababu mimi sio wewe lakini ninachoweza kujua ni kwamba unapita katika changamoto lakini ninachojua hao warefu hivyo vichaka yuko Bwana wa mabwana kukupigania yeye akisimama amesimama hatishiwi haijalishi umeugua mda gani haijalishi umenyanyaswa kwa mda gani haijalishi giza mbele yako limekukamata lakini what i know warefu watafutiliwa mbali haleluya hao warefu watakatiliwa mbali natamani mtu mmoja ambaye anachukua neno hili anasema uchumi wangu afya yangu ndoa yangu mahusiano yangu masomo yangu bwana atanipigania haleluya haleluya hebu sikia isaya bila kigugumizi anapoyazungumza haya anawaambia sio kwa nguvu ya CCT kuna watu wanaabudu CCT wala sio kwa nguvu ya Catholic kuna watu wanaabudu Catholic wala sio kwa nguvu ya KKKT wala sio kwa nguvu ya AICT wala sio kwa nguvu ya PCT eh, FPCT wala sio kwa nguvu ya usabato wala sio kwa nguvu ya Uyahudi wala sio kwa nguvu ya UAGT na TAG wala sio kwa nguvu ya dhehebu lako ambalo sijataja angilikana na Mennonite Presbyterian na ile nyingine ya Uislamu na ile nyingine wala si kwa nguvu hiyo isipokuwa nasema basi litatoka chipukizi katika shina la yese This is the Jesus. Huyu ni Yesu. Atatoka katika viuno vya Yesu. Hmm. What does it mean kwenye viuno vya Yesu? <coughs> Kuna vijana mko hapa. Kuna wanaume mko hapa. Si kila mahusiano unayoyafanya yamekuwa endorsed na Mungu. Mwanaume unapofanya mahusiano hauko katika agano. Sikiliza. Ukijikuta unafanya uasherati na uzinzi na unajikuta unaachilia mbegu huko na watu kuzaliwa 
yawezekana kuna jambo ambalo nalifanya huelewi lakini katika viuno vya yese kumbe ilikuwa programmed ya kwamba kwa baba huyu si swala tu la mahusiano lakini katika mahusiano na lineage iliyokuwepo ni kwamba yese atatumiwa na Mungu shina litokeze kule chipukizi litokeze kule na hili chipukizi ni huyu Yesu tunayesema ni wokovu ulio kuja hapa duniani Bwana asifiwe Kwa hivyo anapozungumza litatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi litakalo toka katika mizizi yake litazaa matunda Sikiliza haya matunda yanayozungumziwa anakuja kushughulika na mambo yako lakini jambo ambalo anakuja kushughulika nalo is to assure you that you can be saved you can be saved from sinful life you can be healed from all your sicknesses you can be liberated you can be ah, hallelujah you can be purified you can be transformed you can get healing divine healing from Yahweh he has assured us ametuhakikishia ya kwamba uko uzima uko wokovu katika shina la huyu yese i just want to assure you this morning hauko hapa kwa bahati mbaya Oh wewe sio mkristo kwa bahati mbaya kwa sababu kuna mambo ambayo Yesu aliona mbingu ziliona giza limetanda serikali ya mbinguni ikasema acha tuka intervene no political part can intervene na kuwasaidia wanadamu no any superpower nation can help this generation isipokuwa ni hili chipukizi ambalo lilipotokeza nataka kukwambia hawa wanaoitwa warefu hawa wanaoitwa vichaka hebu sikia biblia kuna mahali ma- manabii walikuwa wanatumia lugha ambayo hawa watu wakitaka kufuatilia ni kwamba ni wao wanasemwa wanaweza wasiwe na ushahidi kwamba kama ni wao wanasemwa lakini mara nyingi walikuwa wanagundua wanaelewa kwamba ni wao sasa hebu sikia anapotumia neno warefu kweli majamaa yalikuwa marefu lakini anapotumia lugha ya vichaka ni lugha ya matusi in a way lakini ndani inataka kutuaminisha ya kwamba hawa watu kwetu si kitu japokuwa hivyo vichaka uh, tunavyoviona mahali pale vinaweza tunaweza tukavigeuza vi, vi, vina, vina mambo mengi vina attract mvua kulingana na wanasayansi lakini mimi mlokole najua mvua inashushwa na na Mungu hata kule Dubai na wapi Mungu akiamua ni kama vile Hanani style sawa sawa nimesema Hanani sawa sawa au Hanan anaweza shushe mvua popote ingawaje huyo huyo Mungu ananielekeza niamini sayansi kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa sayansi kwa hivyo ninapoona vichaka Vin, yani ukitazama tu ukitoka pale nje unafurahia mandhari ilivyo macho yako yanakuvutia yani unaweza ubaki umeangalia pale vile mit, vile vimiti vinavyocheza cheza vile greenish ilivyo unafurahia chapia Yesu makofi watu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walivyotunza mazingira hebu sikia lakini lugha ya vichaka inamaanisha they are nothing Hawana kitu. Nataka kukuuliza, unapitia kitu gani ambacho moyoni mwako umewaza na kunyosha mikono na kusema, "Mhm, hili paka Yesu 
anarudi. Yaani hili jambo wewe sio wa kwanza wa Israeli wamepita kwenye mikongoto ya majitu marefu, maaskari wa kigeni wanawatesa. Lakini pia viongozi wa kigeni wanawaendesha, wanawa double task, eh? eh sio task, tax ile ya kodi. Sawa sawa. Unajua hiki kizungu nacho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu sikia, wanawa double tax wanawaripisha zaidi wanalia wanahangaika hebu sikia mambo yanayoendelea hawana tumaini lakini ninazungumza na watu inawezekana umeonewa na wachawi hata ulishaogopa kusalimia bibi babu umeogopa kusalimia mashangazi umeogopa kusalimia majirani zako sikia ninazo habari njema hao warefu Hivyo vichaka Bwana atakufunika na atavishughulikia yeye mwenyewe Haleluya 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 Kuna jambo ambalo unapoamka ndilo hilo ulilo lala nalo unasema hivi mwanangu itakuwaje hivi mme wangu itakuwaje hivi mke wangu itakuwaje hivi familia yangu itakuwaje hivi afya yangu itakuwaje where am i heading naelekea wapi mwisho wake ni nini na ukiwa unalia hivyo machawi nayo yanajua yanaendelea kuzidisha mapambano yanakuja kukwambia ehe yuko wapi Mungu wako natamani uamke leo asubuhi ya leo ndani ya moyo wako useme ya kwamba a a mumenitesa ndio najua mnachofanya lakini yuko Mungu anayeniwazia mema hii haya mambo ninayoyapitia hata kama yamekuwa ni ya muda mrefu najua Mungu ananiwazia yaliyo mema maana Biblia inasema for I know the plans I have for you declares CCT declares the Lord Bwana asifiwe kwa maana ninayajua mambo ninayo ya nayo wawazia ninyi ni mawazo mazuri tena ya amani chipukizi linajitokeza haleluya haleluya wokovu na kuja asubuhi ya leo nataka twende tukashughulike na hao warefu na hivyo vichaka tuko pamoja kuna nini ambacho unawezu kaenda maombi ya nguvu asubuhi ya leo bwana simame Bwana kupiganie, Bwana kutetee, Bwana kufungue, Bwana kunyanyue kutoka huko. Umelia, umeteseka, lakini Bwana anakujua, Bwana anakuona na yeye analeta ujumbe katika Christmas hii tulio nayo. Wokovu wa Bwana umekuja. Kuja kwa wokovu wa Bwana ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya jirani yako. Huyo jirani yako wewe achana naye ndio Nilikwambia alienda kununua nguo iliyo kushinda kwenye swala la wokovu ni wewe ngangana na Mungu wako Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Sijasema chochote kile kisifiwe nimesema Bwana Yesu asifiwe Katika mapito unayo yapitia hao warefu liko chipukizi ambalo linachipushwa na kesho nitaeleza kwa undani anapozungumza mbwa uh, mbwa mwitu alale na kondoo simba alale na na mnyama anayeliwa na simba anaitwaje swala sio swala peke yake wanyama hata tembo analiwa na simba si ndio lakini inawezekanaje mnyama ambaye anamuogopa simba halafu baadaye ifike mahali wanalala pamoja natamani ibada ya kesho usikose na walike mwingine ili tuone kusudi la Bwana 
wokovu wa Bwana umekusudiwa namna gani lakini asubuhi ya leo ni jambo gani ambalo moyoni mwako unateseka nalo inawezekana ni uzao wako inawezekana ni meo mkeo wa, eh, wazazi wako inawezekana ni uchumi wako adui yamekalia adui yamekamata listen i have good news kwako wewe unayenisikiliza i have good news for you habari njema ni hii kwako ni kwamba how warefu how vichaka Bwana the mighty god the mighty warrior Bwana wa vita Bwana wa utukufu anakupigania utakaposimama na wewe kijasiri na kusema Bwana ninakuamini sitakuacha sitaenda kwa waganga wa kienyeji sitaenda kupigiwa ramuri sitajichanganya mambo ya ulevi na uchawi na ushirikina sitajiingiza kwenye uchafo Bwana nitakutazama wewe umeshauriwa uende kwa waganga wa kienyeji kataa umeshauriwa uue baba yako uwe tajiri kataa umeshauriwa umwache mkeo au mmeo kataa umeshauriwa uanze ngono sasa hivi kataa umeshauriwa uanze ulevi sasa hivi kataa sema chipukizi kutoka kwenye shina la yese kwenye viuno vya yese limesimama kwa ajili yangu bwana ameniona bwana ameniona mateso yangu ameyaona ameyaona hao wachawi waliosimama mbele yako bwana amewaona simama tumwombe bwana